criptomoeda Alexander Albon e Haas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias do mundo da Fórmula 1, começando com Alexander Albon. O piloto agora da Williams afirma que as pistas mais onduladas, pistas que não são tão lisas, vão acabar mostrando a real performance das equipes. Em matéria que você confere aí na descrição, as matérias todas estão na descrição para você consultar, Albon acaba afirmando que sim, esses novos carros terão esse problema de adaptação com as pistas mais onduladas, nós vimos isso em Barcelona que na reta principal os carros davam essa subida e descida que já falamos aqui, já falamos no Café Velocidade, vários canais já explicaram sobre esse efeito, o que acontece na prática é que então a equipe que lidar melhor com esse problema vai ter a vantagem de performance já que claro, o carro ficar quicando na pista acaba sendo um grande problema. Mas Albon acredita que pistas como Singapura e Austin vão ser um pouco complicadas, ele acredita que Baku talvez seja interessante observar o comportamento dos carros, mas Barcelona não foi algo também que estressou demais, então dependendo do circuito Albon acredita que as equipes terão problemas diferentes. O Bahrein por exemplo, se a gente for falar a nível de asfalto, não deve ser tão ondulado, nesse caso o Bahrein não deve representar um problema grande para as equipes em termos de suspensão ou até mesmo com o efeito da quicada nos carros durante as retas. A gente vai ter que aguardar para ver como os carros vão se comportar nos mais diversos circuitos, mas no Bahrein, que é onde vai ter a pré-temporada já já e a primeira corrida, não devem ter problema. Mas e aí, você concorda com o Albon? Essa quicada, esse problema com as ondulações ele vai acabar fazendo uma diferença nas corridas ou não? Você acha que não vai impactar tanto? Diz aí nos comentários. Agora um ponto muito interessante que está sendo colocado na Fórmula 1 que é sobre as criptomoedas. Praticamente todas as equipes do grid estão com patrocínios de criptomoedas e nós estamos vendo o mercado de cripto subir absurdamente nos últimos anos. O pessoal que comprou aí Bitcoin lá no início agora está milionário e claro que acaba chamando a atenção de muita gente. No final das contas a Fórmula 1 é a mais nova a entrar nesse meio com vários patrocinadores e muitos chefes de equipe estão defendendo as criptos, por quê? Porque existe toda uma conversa de que a energia para poder gerar essas criptos, a mineração, seria algo muito absurdo, não seria benéfico para o meio ambiente etc, então tudo o que está sendo relacionado às criptos está acabando tendo uma polêmica. Mas o Christian Horner acabou defendendo as criptos falando que sim, a questão do ambiente ou da sustentabilidade é muito séria, mas é um setor que está crescendo e que com certeza vai acabar resolvendo os seus problemas. Outro que vai por essa linha de raciocínio é o Toto Wolff, que também cita a questão da energia como um problema, mas que é um mercado que não pode ser ignorado e que fatalmente vão acabar resolvendo o problema. Inclusive ele cita até mesmo o patrocinador. A Alpine, que também já está no mundo das criptos, não somente com patrocinador, mas também com o seu próprio token, você pode adquirir um token da Alpine, defendeu a criptomoeda e claro que a Alpine vai defender, ela está no meio, né? ela está muito mais no meio do que as outras e ela não pode ignorar que estamos digitalizados em todo o mundo. Enfim, a AlphaTauri também com o Franz Tosh defendendo todo mundo falando sobre criptomoeda e como o mercado cresceu e aí é onde a gente vê que a questão da sustentabilidade e tal, a gente vê que é mais uma questão de dinheiro, porque o pessoal geralmente vai reclamar disso, né? Poxa, mas tá trazendo danos, a energia que consome é muito alta, etc. Então não deveriam fazer propaganda disso. Mas é um mercado que dá dinheiro e onde dá dinheiro, meu amigo, vai entrar. Então as criptos são as novas marcas de cigarro, por exemplo, que durante muito tempo foram relevantes na Fórmula 1, tinham patrocínios gigantescos, tínhamos carros com os nomes estampados e agora não tem mais, mas as criptos hoje são os grandes personagens dos patrocínios da Fórmula 1 e eu quero saber a sua opinião, você defende também os patrocínios de criptos ou você acha que eles deveriam acabar na Fórmula 1? Fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós vamos para a Haas, que vive um período curioso no mínimo. 
Além de todo o problema com patrocínio, a Haas ainda tem agora para adicionar à sua lista de infortúnios um problema com o um avião de carga que vai levar o material, o carro, etc., para o Bahrein. O avião teve um problema lá em Istambul, que é de onde ele estava saindo para ir para o Reino Unido buscar as peças, e no final das contas eles vai chegar bem em cima da hora para os testes, o que significa que a preparação da Haas vai ficar bem comprometida. O Gunter Steiner admitiu que pode ser que eles tenham que cancelar o primeiro dia de testes por conta disso, apesar de que o motorsport.com acredita que na terça-feira de manhã devem chegar todos os materiais da Haas, então eles vão ter um tempinho aí para poder se ajeitar, lembrando que nós temos os testes pré-temporada já nessa semana. Mas no final das contas, o regulamento dá um respaldo para a Haas, porque se ela cancelar o primeiro dia, de acordo ainda com a matéria, o regulamento permite que ela possa fazer no dia seguinte, em outro momento, ou seja, o último dia vai ser no sábado, vai ser quinta, sexta e sábado, então nós poderíamos ver a Haas fazendo um teste sozinha no domingo, tendo o seu período para poder testar o carro, então ela não sairia prejudicada com relação aos seus rivais em termos de quilometragem, não seria um dia perdido. Vale dizer que essa questão do cancelar não é tipo, ah, a gente foi para a pista, viu que não ia dar certo e vamos cancelar, não. Se a equipe não tiver condições de aparecer, de comparecer, de estar pronta para os testes, aí sim, mas se a equipe está pronta, o carro saiu para a pista, mas aí teve um problema, estourou um motor, alguma coisa, aí não, aí eles não podem fazer em outro dia, porque eles estavam presentes e aí foi um problema normal que aconteceu. Mas nesse caso, em que o material pode não chegar a tempo, ou pelo menos não no tempo hábil para poder montar tudo a tempo, organizar, aí a Haas pode se utilizar de mais um dia para poder correr. E ainda sobre Haas, foi confirmado, como vocês estão vendo nos mais diversos portais, que o Pietro vai sim correr no Bahrein, o Dini Haas confirmou isso, o Dini Haas, que é o dono da equipe, falou que o Pietro corre no Bahrein, porém, eles estão ainda no mercado procurando outros pilotos, inclusive com um perfil mais experiente, um piloto mais experiente. Alguns nomes estão sendo ventilados, mas o mais experiente que tem aí seria o Giovinazzi, claro, a exceção do Huckenberg, que ninguém sabe de onde está saindo o Huckenberg nessa história toda, mas vários veículos estão colocando o Huckenberg, eu até coloquei também naquela nossa enquete aqui no YouTube o Huckenberg, mas o nome principal, o mais cotado, o nome que deve assumir a Haas para a temporada é Giovinazzi. É claro que o Pietro tem sim uma chance, mas a chance do Pietro é menor, eu diria que as circunstâncias para o Pietro não estão muito favoráveis, a não ser que ele consiga um patrocínio muito gordo em pouco tempo e consiga colocar o Brasil de novo na Fórmula 1. A Baterias Moura no Twitter compartilhou um tweet sobre o Pietro dando a entender de que estavam negociando alguma coisa, mas ainda assim é muito cedo para falar qualquer coisa, a Baterias Moura está patrocinando o Enzo e o Banco do Brasil também está patrocinando o Enzo, enfim, empresas que poderiam também já estar em contato com o próprio Pietro para poder fazer o patrocínio na Haas. Mas a gente vai ter que aguardar, até quarta-feira o Dini Haas falou que vão apresentar o nome do piloto que vai correr junto com o Schumacher, então até quarta-feira nós saberemos se será o Pietro, Giovinazzi ou algum outro nome. Eu já falei aqui que eu gostaria muito de ver o Piastri lá, não que eu não torça para o Pietro, não, não é nada disso, mas eu acredito que a nível de talento seria muito melhor colocar o Piastri, mas isso, claro, nada impede que o Pietro vá para a equipe e mostre bons resultados, mostre uma ótima performance, eu só estou falando que eu gostaria de ver o Piastri e eu quero saber a sua opinião também aí nos comentários. Mas não é um momento bom para a Haas, avião dando problema, problema com patrocínio, que já vinha desde a Rich Energy, problema com patrocínio, agora tem que encontrar um piloto de última hora, enfim, tá difícil a situação para Haas. Um grande abraço, valeu e falou!